karibuni katika sehemu ya pili ya episode yetu ya Techno Corner Podcast ambapo hii ni kona ya teknolojia tunazungumzia masuala ya teknolojia ambayo yanaendelea duniani kote vitu ambavyo ni vizuri ambavyo wewe kama mtu ambaye unapenda teknolojia au kazi yako ajira yako inohusiana na teknolojia ni vitu ambavyo ungependa kuvifahamu au ni vitu ambavyo ungefahamu ungependa kutopitwa navyo kwa hiyo mimi ni host wako Steven Mukiwa niko pia na rafiki yangu hapa Eric Manuel ambao pia tutazungumza pamoja na tutagusia baadhi ya mambo mbalimbali kuhusu teknolojia. Eric uko poa kwako upande wako? Niko poa. Ni wiki nyingine Steve mambo ni mengi. Eh, 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 ni kusonga kwa kasi mno. Kwa kasi mno lakini sisi tutatafuta kila muda kila dakika chache za kuweza kupitia na kufahamu nini kinaendelea na watu wasubiri nini hasa. Mm. Sasa katika episode yetu ya pili leo tuna tutagusia mambo mbalimbali lakini katika vitu vikubwa sana vitokea hivi karibuni na zani tutagusia sehemu ya Twitter na wote kama tunavyojua kule bwana Elon Musk anawasha moto kila siku mambo mengi mabadiliko mengi. <laughs> au si alafu nje hapo pia tutagusia kwa kampuni ya hapo ambapo katika upande wa hapo wazee wa iPhone kuna mambo mengi sana yanatokea hivi siku yani wiki zao zimekuwa bize sana wiki hii na wiki iliyopita mambo yamekuwa mengi si kidogo lakini pia tutagusia kuhusu tukio linalofuata kutoka kwa Samsung ambao na Samsung tunategemea ndio wanakuja na tukio kubwa sana tutajaribu kuangalia kitu gani kinachokuja kutoka kwao lakini kama kawaida kama umesikiza segmenti ya kwanza ya episode yetu ya kwanza Technocorner basi utajua kwamba tunakuwa na sehemu ya kitu gani kimetuvutia sisi wenyewe katika hivi karibuni tumejifunza nini tumependa nini hivi karibuni kwa hivyo pia tutaweza kushare na wewe na tunaamini hivi ni vitu ambavyo unaweza ukawa vya faida kwa kupia Hmm. Sasa eh hey, Eric hebu niambie bwana mzee hivi umesikia masuala ya Twitter na kuhamia kwenye X Nimeona ni kwamba kumpiga kijembe yule CEO aliyepita wa ni <laughs> 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 Bwana Elon Musk uh, nilipoona hivyo zaidi nikadhani labda ni vijembe vya Elon lakini after yeah. the investigation unakuja kujua kwamba ni muendelezo wa mm. mabadiliko ambayo anayafanya Elon Musk kufanya Twitter kuwa zaidi ya kuwa tu social mm. media mimi mwenyewe na mtazamo wangu binafsi lakini naweza nikasema kwamba naona pia kuna watu uh, zaidi ambao wanafurahia mabadiliko ambayo Elon anayafanya. Kwa hiyo kwangu mimi mm. naweza nikasema tuone itavokuwa. <laughs> itakavokuwa. Safi mm. sana. Kwa sababu kitu kimoja ambacho wamefanya hivi karibuni na wengine labda wazani kutokana na ujio wa threads kutoka Facebook ni ule wa kuanza kuwalipa watu kushare mapato ya, ya mtandao, mapato ya matangazo na mm. watu ambao wanapata views nyingi sana kwenye tweets zao. Ambao hicho ni kitu ambacho tulikizoea kiona kwenye mtandao kama wa Face wa YouTube ambapo kama una video ina views nyingi basi kutokana na watu wengi ku, ku view video yako basi nao pia unapata asilimia fulani ya mapato yanayopatikana kupitia matangazo. Na hicho ni kitu ambacho sasa hivi Uh, Elon Musk ashakileta na kuna hata Tanzania pia tumequalify kwa kama watu ambao wat, watapata mapato kutokana na mfumo huo kwamba kama wewe account yako iko very active una watu wanakuja kuongea unacho tweet watu wanakuja ku comment wanafanya mazungumzo pale basi na wewe pia utapata share ya mapato ya mapato yanayopatikana kupitia matangazo lakini hicho elewa kwamba pia lengo lake ni kubwa zaidi ya hiyo kwamba yeye hey, anachoangalia tageteke kubwa kuna app moja hii app ishakuja huko wetu wenyewe tushaitumia lakini haijai kuwa maarufu sana ambayo ni WeChat. Hmm. WeChat nchini China imefanikiwa sana. Wanakuambia nchini China kupitia app ya WeChat unakata tiketi ya ndege, unakata tiketi ya basi, unaweza ukaenda dukani ukalipa kupitia WeChat. Yaani uhitaji app nyingine. Sasa ukija kuangalia kwetu tuna apps nyingi sana kwa ajili ya malipo unahitaji kuwa na app ya Mpesa unahitaji kuwa na app ya Tigo Pesa sasa nyingine pia unaweza kuhitaji kuwa na app ya Salesforce unahitaji nini kwa hiyo yani wanachojaribu kuangalia ni kwamba kama China wameweza kufanikiwa kuwa na kitu wanyo wanakiita super app 
Mm. Yaani ni yapi kila kitu yani kila kitu unachoweza kufanya kawaida kama ni kulipa umeme kama ni kulipa jubilee amani kama unataka kuongea na ndugu na marafiki huko hapo yani uhitaji kwenda mbali sana unatakiwa kukamilisha mm. kila kitu ndani ya hapo moja mm. <laughs> sasa hiyo ni challenge ambayo ndio mask tunamjua anapenda ku, ku kuwa na maono makubwa na mara nyingi sana anafanya vitu ambavyo watu wengi wanampinga mwisho siku anafanikiwa lakini kwenye lengo hili kwa kweli tunasema tutumpe muda kwa sababu ukija kuangalia nadhani hata Facebook wamejaribu kiasi Facebook anajaribu kufanya platform yake hiyo ya mauzo ya vitu lakini haya kufanikiwa kwa hiyo kuna 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 kitu jamaa kuna watu wengine wanasema ni kitu cha utamaduni Hui mm. chat imefanikiwa China kwa sababu labda pia utamaduni wao umeplay part. Mm. Yeah. Mm. Nice. Huku kwingine ukija uta, utaweza kweli kumfanya mtu aamini kwamba malipo yake afanye kwa mtandao wa kijamii. Bongo wenyewe ukifanya tu online shopping na wambi. No. <laughs> eh, 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 Tanzania eh. Ni yake rangi kwenye mtandao wa kijamii. Mhm. Uh-huh. Na kwamba mm. inategemea na utamaduni wa mtu tunakuja kwa mm. kwenye mazoea ya mtandao usika au mazoea ya media muziki ambao unaitumia una, una oh, eh. nadhani mm. kwa, kwa Elon Musk sio wa kwanza kwa hizi kwa hii hizi platform tuseme na tutumie mtandao kwa hizi platform ambazo mm, mm. Uh, ambazo ziko huku duniani tukiachana na, na Facebook nadhani hata mm. hata Facebook wao kwa upande wao wamejaribu kuifanya Facebook kwa baadhi ya nchi kuifanya mm. kwa sub na pia nadhani wanafanya majaribu kwa WhatsApp pia kuwa kuwa sub kwa hiyo nadhani na yeye mm. anajaribu catch up kwa hizo hizo harakati ila na lazima nadhani tu, tu, tuangalia lakini kimoja wapo pia kuna watu ambao hawajapendeza sana na hayo mabadiliko ya kutoka Twitter kwenda X <laughs> na, na lakini pia kuna kuna asilimia hatupende mabadiliko hamna watu wanapenda mabadiliko kitu ambacho wamekizoea nadhani mimi niko Twitter miaka mingi toka 2007 huko na kwa hiyo hilo nena Twitter Twitter ni zito sana afu leo unaweza kuniambia niko mtandao wa X ni kitu watu wanaweza kutoa mbali angalia X watu wanatoa macho eh bwana si niko kwenye mtandao wa X nikaangalia video moja ikanifuliza na kuangalia <laughs> Uliko ni mtandao gani huo? <laughs> kwa hiyo hili jina la lenyewe lina lina challenges zake. Kwa hiyo tuta tutanga <laughs> inabidi tuangalie tunaenda vipi. <laughs> kwa hiyo ila eh, ila tutaangalia na tutaangalia lakini lengo lake nadhani ni zuri lakini jinsi gani wanasema anataka kufanya sasa hasa hii mabadiliko nadhani ya payments ndio kitu ambacho anataka kuimplement haraka sana ambapo labda watu kama Twitter members ambao sasa hivi sio Twitter members sasa hivi tutaitwa X members X member <laughs> members wa mtandao wa X <laughs> tutaweza kutumiana pesa eh, ila hii yote ni kwa sababu amekuwa alifound nadhani ile PayPal uh, alikuwa mmoja wa founders na ndo huko jina la X lilianzia ndo ilikuwa idea yake ya kwanza kwa hiyo anataka kuleta nadhani the same technologies kwa mtandao wa Twitter kwa hiyo watu tuweze kutumiana pesa lakini pia uh, makampuni pia waweze kupokea malipo kupitia mtandao wa X ambao sasa hivi utakuwa ni mtandao wa social media na mengine huko huko Twitter si utaitwa Sweet or whatever tutakuwa huko pamoja kwa kweli tukaitimisha <laughs> katika mm. hilo kusema mm. kweli tuone itakuwaaje manake atujui yeah. sasa uh, yajayo yanafurahisha au yajayo ya <laughs> 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 uh, kwenye baadhi ya pili bwana say hii nadhani imechukua simu kubwa lakini pia kwa kuwa nadhani imekuwa zimekuwa wiki mbili ambazo zina mambo mengi sana kwa hapo yani kuanzia wiki iliyopita ile hapo recently we introduced toleo la 17 la beta version la iOS ambayo ni program endeshaji ambayo inatumika kwenye simu zao za iPhone lakini pia na tablet za iPad uh, lakini kipindi hicho hicho pia 
wamejikuta kwenye ugomvi fulani na serikali ya Uingereza ambao serikali inataka kuleta sheria kali sana za usimamiaji wa teknolojia za ulinzi wa data ambao maarufu kama encryption Aa, lakini at the same time siku mbili hizi tayari kesi nyingine imeibuka huko kwa Uingereza watengeneza japs bwana wamesema ah hapana bwana hapo wanachukua hela nyingi sana kwa hao wamefungua kesi kesi ya mabilioni yani yani kwa tishi shillings tunaongelea mabilioni umeona kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vimekuwa hot recently na ni vitu ambavyo vina affect wengine wote kwa namna moja au nyingine kwenye kwenye iOS 17 bwana ngoja iseme moja nikubali mimi bwana nime upgrade kwenda toleo la beta Sipendagi matoleo ya beta kwa sababu kuna kuaga na kama msikizaji ambaye ile matoleo ya beta matoleo ya beta ni matoleo ambayo tuna test yani sio toleo rasmi bado uliko kwenye matengenezo ila kama wewe uko tayari kupitia changamoto zozote katika utumiaji wa simu yako anakuambia hamna shida unaweza kulidownload na kulitumia kwa hiyo mimi natumia toleo la iOS 17 beta kwa sababu bado sio rasmi na alipatikani kwa njia za kawaida. Mm. Uh, lakini kwa nini nimetumia hilo kwenye simu yangu? Nimetumia hiyo tu baada ya wao kusema sasa hivi tunaweza kuona hadi missed calls 2000. <laughs> <Fair. laughs> yani katika kitu ambacho kimenitumia mimi muda mrefu sana kufanya iPhone kuwa simu ya kazi ni hilo. Yaani uwezo kamili. Yaani mimi nime ni muda mrefu sana nimejiuzulia nikasema siwezi kuama Android kwenye simu za kazi kwa sababu kwenye Android nikitaka kujua nani nimeongea naye wiki tatu zilizopita naweza nikarudi nikaangalia nikajua nimempigia simu siku gani tumeongea dakika ngapi. Mm. Lakini iPhone nilikuwa nakupa rekodi ya simu 100 tu. Sasa 100 kwa simu ya kazi simu yaani unaweza maki simu hizo hadi missed calls na hesabiwa. <laughs> Simona. Ali missed calls na hesabiwa. Kwa ona za jikuta huko simu yako na rekodi ya simu zako za siku 4, tatu Mtu akikuuliza umeongea na nani Juma iliyopita, hauna. Sasa kwenye kazi hiyo inaweza kawa ni ni, ni, ni changamoto. Kwa hivyo vitu ni vitu ambavyo wameviboresha kwenye hiyo beta version, lakini kingine pia wameboresha call notification. Yaani watumiaji wa iPhone wanaweza kucustomize hadi picha. Yaani kwa mfano mimi nakupigia wewe mm. naweza nikasema nikiwa napigia baadhi ya watu picha gani waione umeona yeye anaweza customize vitu kama hivyo yani utakapo kupigia simu yako wakati uko inaita utaona hadi ujumbe nime customize anaweza yani, atakakwambia ujumbe nikakuandikia hata ujumbe pale na kapicha aka tofauti i say nikipigia watu eh nikipigia watu wa kazi na wenyewe watakuwa wataona kitu tofauti kwa hivyo ni vitu ambavyo wameviboresha sana kwenye AO17. Nina wamejaribu kucustomize sana mawasiliano ambacho ni, ni kitu ambacho ni kizuri sana na nadhani watu wengi sana wata, wata, watafurahia hizo features ambazo mm. 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 Ni kweli? Mm. Nadhani ukiwa unafikiria kwamba ka, katika katika simu au mm. na data WhatsApp yenyewe ile pale ambao una picha yako pale juu. Ile nayo picha inazungumza, inazungumza aina. Eh, inazungumza leo. Eh, inazungumza wakati uliokuwa. Kwa hiyo ukiwa na uwezo kidogo wa kutofautisha uh, kwa bwana. Hii ni picha yangu mm. ya kusini, huyu ni mimi ni mm. zingira ya kawaida. Nadhani ina, ina, inaongeza kitu katika mawasiliano. Wanasema lugha ya bio sio ya ku ni lugha vitendo <laughs> wanasemaje <laughs> lugha ya picha eh kwamba e, kile kitu ambacho unacho kinachokionyesha kabla kina mata sana kama umempigia mtu picha una smile sana lazima ilete effect tofauti mm. na kama unapiga picha profile yako picha inayotokea kule kwa mtu umenuna lazima anavyoipokea iwe mm. tofauti pia mm. Mm. Ah kingine bwana ambacho kimetokea <laughs> ungependi chichi pia ni mvutano wa uh, hapo na serikali ya Uingereza kwenye eneo la usalama wa data eneo ambalo serikali inaweza kuingilia mawasiliano katika kiwango cha data za watumiaji mm. kwa sababu kuna mapendekezo ya kisheria na kisera 
ambayo wanataka sasa hivi vyombo vya usalama vya Uingereza kwanza viwe na haki ya kupitia maboresho ya encryption technology yoyote ambayo inakuwa apply. Yes sir. Yaani kabla e, kabla uja apply inabidi uallay now. Umeona na kitu ambacho hapo wameona ni kwamba wao wanachojaribu kufanya wanataka kutafuta i backdoor kwamba vyombo vya kisheria vinataka kuwa na backdoor. Mm. Kwa sababu eh na hii wanasema wame eh wanasema wamejikuta ni kwamba kuna kesi ambazo wanaweza wapata iPhone wanashindwa kuifungua wanashindwa ku access certain level ya data. Kwa hiyo uh, trick way ndio hiyo wamekuja na ma proposal ya kisheria mabadiliko ya kisheria ambao pia anawapa nguvu vyombo vya kisheria kupata haki hadi ya ku review changes mm. za tech eh mm. sasa kikubwa katika hicho ni kwamba hapo wamesema kwamba kuliko kufanya kukubali hizo sheria au kutekeleza hayo ha, mahitaji ya kisheria hapo yuko razi aondoe uh, huduma ya iMessage aondoe huduma ya FaceTime kwa watumiaji wote wa Uingereza <laughs> I say yani, <laughs> eh, sasa <laughs> <laughs> Sasa ni, ni kitu ambacho ni kikubwa sana kwa sababu hichi ni kitu ambacho kinagusa hadi watumiaji wote wa software za iCloud kwa sababu zote zinadhani under the same na ni safety measures za za Apple. Umeona? Kwa hiyo na hapo wamesema kitu simple sana. Wamesema kwamba kama wakikubaliana na mahitaji yao ya serikali ya Uingereza wana wasiwasi kesho kesho kutwa serikali zingine zote duniani hazio zinataka the same the same role kwamba wote wanataka the same haki kwamba tunataka haki ya kuweza ku control security measures ambao ziko kwenye data communications zinazopita kati ya hapo mm. kwenye hapo devices kwa hiyo wanasasi kwamba kama ukikubaliana na na Uingereza then una mwachaji wengine pia kama China na wengine kutaka haki haki hizo hizo pia mm, mm, mm. Mm. Well, hiyo mm, pia uh, ina, inaleta tatizo la administration issue kwa, kwa upande wa Apple uh, sasa. Kwamba kianza sasa ku, kuitikia wito wa mtu mmoja. Mm, yanavotaka inakulazimu uh, sasa uwe uwe mraisi mm, na mazingira mengine kwa ajili ya mtu mwingine kwa hicho hicho kitu kimoja hicho hicho kitu kimoja hicho mm. hicho ambao ni nightmare kwa developers aha hiko hiko kitu mm. kimoja integrations kiwe mm. customized kwa watu wengi kwa hiyo mm. una ki una ki manage vipi una kimudu vipi mm. kuhakikisha kwamba iko kitu kiwe na ubora yani quality iwe vile vile kwa watu wote mm. ambao mm milioni na mamilioni kitu ambacho kinakuwa ni kigumu yeah, ni kigumu sana na kwanza ndio kinaleta loopholes za uh, hacking pia na vitu kama hivyo sasa kingine pia yani uko uingereza ni kama vile hawajaacha wapoe hiyo <laughs> uh, issue ime issue hiyo wakati bado iko moto sana tayari tena umoja wa developers wa uingereza wamefungua kesi wakidai kulipwa fidia yani ya pounds zaidi ya milioni 785 ni cheki hapa sasa hivi nikwambia hiyo kwa t shillings hapo tunaongelea ngapi maana ni hela nyingi sana na kwa zao wanazodai kimeshatokea kwa marekani lakini hapo aliweza ku, kutoka salama lakini ni kitu ambacho uingereza ni kwa sasa hivi tayari umeonekana uingereza wamekuwa ndo watu wagumu sana kwenye kwenye sheria mm. Yaani eh, yani kwenye sheria sasa hivi Uingereza wamekuwa wakali wakali sana yani ndo wanaobana sana. Kwa hiyo kama unakuta sasa hivi uh, kuna deal moja na ulohusu Microsoft kununua kununua kampuni ya Activision jamaa wa gaming na nini games nyingi sana. Hadi Marekani wameshaanza ku clear hiyo deal kuendelea lakini Uingereza bado. Sasa ye yeah hii kesi maana kesi hii kwa muda mrefu sana watu wengi wamesema ukiangalia Android kuna Google App Store sawa kwamba lakini sio lazima wewe ili mtu wa Android kutumia app yako sio lazima uweke Google App Store mm. naweza nikaenda kwenye browser nika download ile app nika install kwenye simu yangu mm. lakini hakuna namna unaweza kuinstall app kwenye iPhone bila kupitia App Store 
umeona kwa hiyo kesi kubwa ya hawa developers ni kwamba huyu anatulazimisha lazima tuuze apps ndani ya app store alafu kule bado anachukua asilimia kubwa sana kwa hiyo hatuna namna lazima tukubaliane na na hiyo asilimia eh kwa hiyo katika hizo kesi waliofungua walio wameomba fidia na mabadiliko ya sheria lakini fidia na mabadiliko tuseme sio ya sheria lakini ni kwamba mahakama iwabane hapo kupunguza ile percentage maana sasa hivi wanachukua kama 40% mm. wameomba sasa hivi fidia waliomba ni pa, pounds milioni 785 ambapo hapo tunaongelea ni trilioni kama 2.5 umeona <laughs> ambao ni hela nyingi sana eh bajeti lazima yaani wamechukua asilimia kubwa ya bajeti mzee yani hapa wameshachukua wizara kadhaa nchini eh au developers yao sio watu wengi hapo tunaongelea tu app developers hatujaenda atujui hiyo na mziki na wenyewe akiamka huko yao ni developers tu Eh, yeah. na wamesema hawa developers hao wanaomba hii bilioni zote hizo wanawakilisha apps yeah. 1500 mm. na wao wanachoamika wanasema sawa kwa sasa hivi hapo wanachukua inategemea pia baadhi ya huduma kama ni app in app purchases na nini commission inabadilika lakini wanasema kwamba hapo wanachukua kati ya 15 hadi 30 kwa apps zote lakini wanasema sasa hii kidogo hii pricing yao hapo haijawapa wao control sana yani kama ni ya kilazima unaona mm. eh kwa hiyo kidogo ime inawaumiza wakati ukiangalia kwa Marekani baada ya kesi kuna kesi nyingine hapo walipitia 2021 hiyo hiyo percent imeshushwa hadi 15% kwa hiyo inaonekana na hao wananyua wanataka kuishusha hiyo kutoka huko 30% ngapi shuke shuke hadi Mm. 15 eh kwa hiyo ni kuweza kulinganisha na kile kiasi ambacho developers wa Android wanalipwa wanalipwa eh mm. Mm. na ni kendo hicho wengi wanajaribu sasa hivi kuangalia hiyo lakini mwisho wa siku ndio hivyo nadhani eh sikumbuki vizuri lakini nilionyesha mara ya mwisho kwamba eh katika income developers wa hapo ecosystem yani android nani iphone and ipad users wanaingiza ila nyingi sana compare yeah. na kama the same app ikiwa una android ah kwa leo eh kwamba yani eh hapo users wana more purchasing power na ila nyingi sana kutumia ni wako rahisi sana kutumia huduma za kulipia au kulipia mm-hmm. vitu vidogo vidogo compare na wa android mm-hmm. ah kingine mm Get on the next one uh, ni swala la Samsung Galaxy na event yao na event yao actually inakuja na swala la affordable na then tunategemea tuna zile simu za mkunjo eh, kuna simu nyingine ya mkunjo kuna yuzi nilikuwa nimesoma sehemu moja wanasema kwamba bado ingawa hizi simu za flip ni kama ziko over hype sana lakini pia bado ziko nyuma kiteknolojia kwamba ni teknolojia ambayo ingawa tuko mwaka tunaweza sema tuko generation ya nne yani makampuni mengi yanatoa version 3 au version 4 za simu za mkunjo lakini mm. bado ku master ku master ule mkunjo kuweza ku, kuwa simu inayotumika mwaka mmoja miwili <laughs> bado kuna changamoto hapo lakini eh, yani hiyo ndo, ndo, ndo general overview ya kwamba hii teknolojia ni nzuri sana lakini ku master kwenye quality ya screen na eneo la mkunjo kwamba inavyokunjwa inavyokunjwa inakunjwa mara ngapi bila kwanza kuonyesha matatizo mm-hmm. kwa hiyo bado eh kwa hiyo bado imekuwa ni kama ni teknolojia wenyewe wanasema ni teknolojia hasa ya watu ambao bado wanataka kuenjoy kitu kipya lakini pia inabidi wawe na mshiko wa kusema hii simu nainua niitumie miezi kumi, kumi na mbili mm. mwaka eh aweze ku, ku move on to the next one Tukisema kwamba sio simu ya kazi tutakuwa sawa. Eh? Sio hapo na ah ah hapo nadhani huko huko sahihi. Kwa sababu anasema kwa mfano wa kwa sababu kama kama unakuwa kwa sababu pia kwa mfano hata kwenye Android hata yani bado kuna wanasema bado kuna issue kubwa katika programendeshaji yenyewe Android. Mm. bado wanajaribu ku customize lakini bado hamna ambaye ame master multitasking ile multitasking 
apps nyingi bado hazijatengenezwa kwa ajili ya foldable nani uh, foldables mm. yani kujua kwamba hapa anatakiwa awe full screen kwenye ile foldable screen yote hapa mm-hmm. inabidi akae only upande mmoja kwa hiyo hata hizi apps na behave bado hazijaweza ku, ku embrace hiyo uwezo e, uo uwezo wa watu be affordable smartphones kwa sababu affordable inatakiwa multitasking ya apps iwe at high level kwamba iweze kuelewa hapo umeisongeza kushoto ukufanya kitu kingine na yeye uweze kujiadjust vizuri kwa hiyo bado apps nyingi zinakuwa kama zimelazimishwa hmm. kwa hiyo unanunua simu ambayo is very expensive lakini pia unakuwa na wasiwasi je itadumu kwa muda gani kwa sababu bado teknolojia ile ya kukunja pale especially eneo la mkunjo kwenye screen is not yet at its best wanajaribu wengi bado wanajaribu ku find how to crack it ila mm. amna bado ambaye anaweza ku crack it to perfection kwa hiyo mm. kuna kuna hilo pia i i would love to have a flip lakini nadhani uh, i'll rather wait <laughs> <laughs> kwa sababu kila ninavyoangalia reviews ni kile kingine bado naona ah, this is a risk risks phone to have tuone labda samsung atakavyokuja sasa hivi maybe ataleta kitu gani Ah uh, mm. maybe anaweza kama ameweza ku crack it kwa sababu as we know Samsung anatengeneza screens za watu wengi including Apple anatengeneza screens nyingi is very good. Yeah, Samsung yuko vizuri sana ku, kwenye kutengeneza screens za smartphones. Kwa hiyo maybe kuna kitu kipi ambacho atakuja ata nacho cha kuboresha flip zake. Mm kweli kabisa. Mm. Yeah. Uh, Nadhani mimi naweza nikaongezea Steve kwenye hii. Mm, mm, mm. kwamba kabla ulivyosema hizi tole ukiachana hizi toleo uh, toleo za tano za Galaxy Flip na Galaxy Fold uh, mm. pia uh, Samsung wanatazamia pia kuzindua Galaxy mm. Tab tatu ambazo mm. ni tunasema ni, ni za ubora hali ya juu tunazungumzia mm. na, na, na hizi ni za toleo la tisa sasa S9 tablet. Ukiachana na mm. hiyo pia wanatazamia ku, ku, kuzindua saa zao zile smart uh, mm. smart watches kwenye hiyo hiyo event na pia kwa wale wapenzi wa simu pia wanatazamia wa, wa, wa ku, kuzindua S series nyingine za mwaka huu. Mm. S23 na Yes. Uh, na hii event uh, Steve inafanyika kesho. Yaani tunao wa mkia <laughs> hii Jumatano ndio event ya, ya Samsung ina ina na unaweza ukauona nadhani ni kuanzia saa saba mida ya nani ya, ya Afrika Mashariki au ni saa mm-hmm. ni saa saba au saa nane. Uh, na pia unaweza ukaiona kupitia YouTube event pamoja hey, na on live stream yeah, pamoja na, 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 na website yao ya Samsung kwa hiyo kwa, mm. kwa watu wa iPhone <laughs> kama wanakuaga ya <laughs> huku <laughs> excited <laughs> sana na uh, upande wa pili unafanya nini eh <laughs> uh, utaye unakuja ni kwamba Samsung wanafanyaga mambo kabla ya mm. app ingawa hapo zaidi bora zaidi na wengi wamesema hivyo wamesema katika hata hizi flip probably hapo atakavyoamua kuja na flip ataweza kuifanya in a different way better way kuliko what we are seeing in the market kwa muda <laughs> kwa hiyo ujanja ni kuanza au ujanja ni kufanya bora zaidi <laughs> ah no i mean that was hapo hii mara zote anakuwa mwisho kwa sababu anajifunza sana makosa yengine. <laughs> Unajua ni rahisi sana kujifunza kwenye kutoa product nzuri kwa kuangalia wengine weakness za product za wengine. Kwa hiyo nadhani yeye ame, amechukulia kwa kuwa brand yake yote ni perfection kwa kisa kile kitu inafanya kazi vizuri zaidi. Kwa hiyo maamua bora awe wa mwisho lakini anavotoa anatoa kitu cha na ndio maana anakiuza kwa bei gari zaidi eh uh, hata kitu ambacho unajua yani akitakiwa kuwa uzwa bei hiyo yeye anakiuza mara mbili mimi kama mpenzi wa android <laughs> na shabiki mkubwa wa samsung bado nitabaki kusema mm. kwamba uh, watumiaji wa samsung ni wajanja kuliko 
Ah lazima una uru lazima unajua ukipewa uru wa kufanya unachoweza kufanya chochote kwenye simu ah lazima 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 uwe mjanja sasa hivi ila pia kuna mtu mmoja anasema jizuzu watumiaji wa iPhone wengi hawezi hawajui hata 40% ya ya features ambazo ni unique sana ambazo unaweza kuzifanya kwenye iPhone umeona <laughs> hey, yani kuna vitu vingine ambavyo mtaweza kufanya kwenye iPhone huyo mtumiaji wa iPhone ambaye amenua expensive akatoa milioni zake kadhaa na latest 114 lakini mwenyewe hata amefahamu kizaji wetu ni kwa hii ni sehemu nyingine ya blog yetu ya www.technologia.co.tz uh, lakini pia ni, uh, ni ni dada wa huduma yetu nyingine ya Tech Msaada ambao ni huduma ya kutoa huduma za tehama kwa biashara ndogo ndogo na hiyo inapatikana kupitia website ya techmsaada.com na tunapatikana katika mitandao yote ya kijamii unaweza kupanga kutupata kupitia Technocorner na pia kupitia Tech Msaada Adi next time I say asanteni sana endelea kuwa nasi